Hallo mensen online, so net een quick reminder van die QR code wat jy gauw kan scan om met ons te connect. Ons wil so graag van jou hoor, so scan om en laat weet ons van jezelf. So met Pinkster net om die draai, is ek so opgewonde om Heilige Gees met jou te deel. So wanneer ek praat van Heilige Gees, kom daar sekerlik een prentjie, een gedachte, of selfs een gevoel by jou op. Nou, ek wil hee, jy moet gau een oomlik vat, en net in jou hart vastmok, wat een image, gedachte, of gevoel jy krij, wanneer ek sê, Heilige Gees. Ok, so ek hoop jy het nou daar die vastgevang, en ek vroeg jou net vandag om dit een kant te sê en Heilige Gees een kans te gee om homself op niet aan jou bekend te maak. Ek nooi jou om oop te wees vir die Gees. So in Exodus 31 vers 1 tot 5 in die ESV lees ons, The Lord said to Moses, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs, to work in gold, silver and bronze, in cutting stones for setting, and in carving wood, to work in every craft. Nou, jy het seker gedink, ek gaan net uit handelinge, of korintiers, of gelaasiers lees, wanneer het kom by Heilige Geest. Maar ek wil graag begin by die begin. So hierdie, wat ek nou gelees het, is die eerste account waar daar opgeteken is dat een persoon gevul is met Heilige Gees. Not really what we expected, maar daar is iets profound wat God hierdoor kom wees het. So hierdie persoon was verantwoordelik vir die bouw van Godse tabernakel. Now, according to the Hebrew Bible, the tabernacle, also known as the tent of congregation, was the portable earthly dwelling place of Yahweh. So, a plek wat basis God so host. Now, I hope you listen to me with me. Ons lees dan in 1 Corinthians 6 verse 19 where Paulus skryf, Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. So hier kom my full circle. Die eerste mens wat gevul was met Heilige Gees, moes a tabernakel of a tempel bou om God te huist. So net a tempel kan a tempel bou. En dan in die Nieuwe Testament, sien ons hoe Heilige Gees uitgevoerd, uitgestort word en mense vul wat nou Godse tempels moet wees op aarde. So wat is die invitation hier? God het ons as mense gekies om sy gees op uit te stort. Van Bezalel af tot Arme. Om sy tempels, sy plek van huist op aarde te wees. So wanneer ons oop is vir Godse gees, skep ons een plek van ontmoeting. Een plek waar die uncreated God met sy creation kan ontmoet. Eerste met jou en my, en dan dier jou en my met ander. En dit vloe in elke sfeer van lewe in, soos in kreativiteit, in intellect, in kracht, die boonatuurlijke werk, school, the list goes on. So kom ons wees hierdie week oop vir sy gees in elke aspek van ons levens. Nooi om in, jy sal nie spuit wees nie.